Einstein taucht heute ein in eine fremde Welt. Wir wollen hinter diese schöne, bunte Kulisse schauen. Ja, das ist doch schön. Herzlich willkommen zu einem Einstein-Spezial aus Afrika. Wir sind hier im kenianischen Dorf Bamba, wo ich gerade das Tuch gekauft habe für umgerechnet etwa 6 Franken 50. Für mich schaurig wenig Geld, 6 Franken 50. Für viele Leute aber etwas, was sie sich nicht so schnell leisten können. Vielleicht sogar mit der Frage überlegen, kaufe ich mir so ein Tuch oder schicke ich mein Kind in die Schule. Weil ein grosser Teil der Menschen hier lebt in schwerster Armut. Und die schwerste Armut soll bekämpft werden. Gerade wir Schweizer und Schweizerinnen sind stolz auf unsere humanitäre Tradition. Doch helfen wir auch richtig? Über Monate begleitet Einstein die Ärmsten der Armen. Welche Rolle spielt die Wissenschaft, wenn es darum geht, die Not zu lindern? In Kenia trifft Katrin Hönnecker auf ein gewagtes Experiment. Familien bekommen 1000 Franken auf das Telefon überwiesen. Einfach so, ganz ohne Bedingungen. Mein Geld ist in meinem Telefon. Es beruhigt mich sehr. Doch können die Armen mit dem geschenkten Geld auch umgehen? Ist das ethisch vertretbar? Es wäre unethisch von uns, über das Leben von anderen zu entscheiden und ihnen unseren Willen aufzudrücken. Hilft der sogenannte Cash-Ansatz tatsächlich? Die Ärmsten trifft es auch immer am härtesten, wenn die Natur zuschlägt. Im März hat der Zyklon Idai Mosambik verwüstet und 1,7 Millionen Menschen in Not gebracht. Einstein begleitet Peter Hilti im Kampf gegen Seuchen und Epidemien. Weißt, Cholera kommt jetzt. Aber dort musst du Personal haben, das schaut, dass das Cholera sich dort in diesem Zelt nicht verbreitet. Kann der Wasserexperte mit seinem Know-how aus der Schweiz den Kampf gewinnen? Und was bleibt Monate später von seiner Hilfe übrig? Unterwegs mit Wissen und Wissenschaft. Einstein im Krisengebiet. Wir helfen. Was bringt's? fernab von den Touristenströmen im Hinterland von Kenia. Hier begleite ich ein Experiment. Extrem arme Leute kommen enorm viel Geld über. Cash. Ohne Bedingungen. Das wäre wie wenn ich als Schweizerin 100'000 Franken überkämte auf einen Klopf. Mit dem sollen sie selbstbestimmt den Sprung aus der Armut schaffen. Aber hilft das? Was machen die Leute mit dem Geld? Und was macht das Geld mit ihnen? Bei meiner Anreise bin ich skeptisch gegenüber dieser Idee. Zuerst aber zum Experiment. Das funktioniert so. Außerhalb von Bamba liegt das kleine Dorf Sosoni A. Hier bekommen 74 Haushalte je 1000 Franken in zwei Chargen. 500 Franken jetzt und erneut 500 Franken in zwei Monaten. Sie erhalten das Geld ohne Bedingungen und nur ein einziges Mal. Ich bin unterwegs zu einer Familie, die ist außerhalb von Bamba und hat fast nichts zum Leben. Darum machen sie mit bei dem Experiment. Das soll ihr Leben verändern. Sie träumen von einem besseren Leben. Die Familie Kazo. Die Mama Kazo ist 36 und mit ihrer geduldigen Art der Fels der Familie. Der Papa Kazo ist 17 Jahre älter, ein Krampfer. In ein paar Tagen kommen sie das Geld über und damit die Chance von ihrem Leben. 
Um herauszufinden, was Geld mit ihnen macht, will ich ihren Alltag erleben. Die Skatsos haben mich zu sich eingeladen. Also, es ist wirklich noch gar nicht mehr wach. Es ist jetzt nämlich schon verrissen. Eigentlich hat es geheissen, bei Sonnenaufgang geht der Tag los. Sie sind genau alle am Schlafen. Es ist noch nie mehr wach. Das hier ist die Hai von der Katzus. In dieser Hütte leben nicht nur die Eltern und die Kinder, sondern auch die Geissen. Die müssen draußen und Platz machen, weil ihr Nachtlager ist am Tag die Küche der Familie. <lacht> du alle Geissen ab, das ist immer morgen Action. <lacht> Ich bin froh, dass ich ein paar Brocken Swahili gelernt habe, damit ich mich verständigen kann. Wobei, vieles versteht sich ganz ohne Wort. Es ist ein sehr einfaches Leben. Ohne Wasser und ohne Strom. Und dann ist auch der Vater John wach. Es ist kein Problem. Sorry, dass wir so früh gekommen sind. Nehmt euch Zeit, wir warten. Nein, nein, gar kein Problem. Kind machen sich bereit für die Schule. What are you are teeth brushing? Das ist jetzt einfach ein Ast, was ich so wirklich. Die Mama Kazo verwandelt den Geissenstall in eine Küche. Haben Sie heute etwas zu essen? Haben wir nicht. Das machst du als erstes am Morgen, Wasser kochen für alle. Ja, jeden Morgen kochen wir Wasser. Das mache ich ehrlich gesagt am Lady Ich koche am Wasser für mich und mein Baby. Das machen wir genauso. Es ist das Gleiche und doch so anders. Heute gibt es nur mehr Tee. Die Mama Katze erzählt mir, dass sie seit eineinhalb Tagen nichts gegessen haben. Ich frage mich, Langt dieser Familie 1'000 Franken, um den Schritt aus der Armut zu schaffen? An der ETH in Zürich wird der sogenannte Cash-Ansatz genau untersucht. Mit Geld, ohne Bedingungen, gegen Armut. Isabel Günther hat daran geforscht. Kann es so einfach sein? Also der Cash-Ansatz ist vor allem dort effektiv und wird auch dort eingesetzt, wenn es sich um die ärmsten Haushalte auf der Welt handelt. Das heißt Menschen, die von weniger als 1,9 Dollar pro Tag leben müssen. Er soll ärmsten Familien eine Grundlage schaffen. Es ist einfach ein starkes Mittel für Entwicklung, weil es die Wahlmöglichkeiten eines sehr armen Haushaltes Vergrößert. Ich habe zusätzliche finanzielle Mittel. Das heißt, ich muss nicht mehr so schwierige Entscheidungen treffen. Schicke ich jetzt meine Tochter noch auf die Schule oder zahle ich die Krankenhauskosten für den Vater? Es öffnet wieder Wahlmöglichkeiten. Mehr als 200 Studien gibt es zum Cash-Ansatz. Die Theorie sieht wie folgt aus. Durch bedingungsloses Geld soll eine arme Familie den Weg aus der Armut schaffen. Im besten Fall. 
Die Wissenschaft geht davon aus, dass durch das Geld Grundbedürfnisse wie Essen, Trinken und Wohnen gesichert werden. Dementsprechend haben die Familien weniger Stress und können ihre Existenz verbessern. Sie können sich um ihre Zukunft kümmern, um die Bildung für ihre Kinder etwa oder eine Geschäftsidee umsetzen. Damit sollen explizit Frauen den Zugang zum Markt erhalten, eigenes Geld verdienen und so Selbstständigkeit erlangen. Die ärmsten Haushalte sind immer die besten Ökonomen. Die können sich es gar nicht leisten, ihr Geld zu verschwenden. Das heißt, die meisten Haushalte überlegen sich, okay, wie können wir das jetzt am besten für uns investieren oder erstmal sparen. Das ist auch eine wichtige und gute Entscheidung. Aus Kurzus haben einen genauen Plan, was sie mit dem Geld würde darstellen. Ein neues Haus, das soll hier bald stehen. Auch die Kinder helfen fleissig mit. Da soll deine Familie bald leben, John. Ja, wir bereiten es vor. Wir nehmen ganz genau Maß. Wir hoffen, dass wir Geld bekommen. Es muss nicht viel sein. Wir haben sogar zu Gott gebetet, dass er uns Geld schickt. Dann könnten wir ein schönes Haus haben. Wir könnten endlich sein wie die anderen. Wenn wir ein größeres Haus haben, dann haben unsere Kinder einen besseren Ort zum Lernen. Und wir könnten ihnen bei den Hausaufgaben helfen. Das ist unser Traum. Der John träumt von einem neuen Haus. Eins, wo die Familie endlich geschützt ist vor Wind und Regen. Mama Katzo zeigt mir, wo sie im Moment noch schlafen. Auf dem Bett, der Vater. Und auf der Britschen schlaft sie mit dem Kind. Und dann erzählt sie mir ihren grossen Traum. Wenn wir das Haus gebaut haben und Geld übrig bleibt, will ich ein Geschäft aufmachen. Ich will einen kleinen Marktstand aufbauen und dort Gemüse verkaufen. Dann werde ich einen Hühnerstall errichten und Hühner züchten. Schon mal hat sie alle ihre Hühner verkauft und damit die älteste Tochter in die Schule schicken können. Sie sollen es besser haben als sie. Darum bauen sie an einer neuen Zukunft. An einem neuen Haus und an einem regelmäßigen Einkommen, damit von dem geschenkten Geld auch etwas bleibt. Ich werde die Familie in den nächsten Monaten begleiten. Aber wie helfen wir Schweizer den Ärmsten, wenn die Natur zuschlägt? In Mosambik zerstört im März der Zyklon Idai unzählige Dörfer. Es ist die größte Naturkatastrophe des Jahres in Afrika. 1,7 Millionen Menschen sind betroffen. Dauerregen lässt Flüsse überlaufen und überschwemmt das Land. Seuchen drohen, hervorgerufen durch verdrecktes Wasser. Die Schweiz will helfen. Und wenn man jetzt rücken, wie es vor zwei Tagen ausgesehen hat, am 19. dann ist der Fluss massiv angeflossen und diese ganze Region eben ist unter Wasser. In der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA versammelt sich der Krisenstab der humanitären Hilfe. Sie wollen ein Team nach Mosambik schicken, um den drohenden Ausbruch von Seuchen zu verhindern. So Wasser ähm, äh, übertreibt Krankheiten, also Cholera, Malaria. Und da wird die äh, Verteilung von sicherem Trinkwasser große Priorität äh, einnehmen. Darum stellen wir uns auf eine sagen wir mal, mittelfristige Aktion Ich kann mir gut vorstellen, dass wir da mehrere Wochen, vielleicht Monate äh, aktiv werden. Sind. Mit dabei? Also was müssen wir mitnehmen für die Logistik? Peter Hilti, ein Wasserexperte. Einstein darf ihn bei seinem bevorstehenden Einsatz ins Krisengebiet begleiten. Der Berner ist Mitglied beim Schweizer Korps für humanitäre Hilfe. Dass es ihn trifft, hat er einen Tag zuvor erfahren. Noch ist vieles unklar. 
Wir reden davon, dass es seit 15 Meilen frei sein soll. Das sind offizielle Berichte. Aber es gibt immer wieder Umfälle. Und darum haben wir jetzt, heute Morgen, habe ich, äh, über die Logistik Material noch bestellt. Das sind so Turnikets, die man denen kannst abbinden kann. Also wenn wirklich etwas passiert und der Fuß wegkommt, könntest du oben dran abbinden und dann wirst du nicht innerhalb von einer halben Minute das Blut verlieren. Von einem Moment auf den anderen lässt der Ingenieur alles stehen und liegen. Sein Kind und seine Frau müssen ohne ihn auskommen. Sie hat jetzt natürlich auch nicht gefreut, dass ich jetzt Anfang des Monats sehr viel gearbeitet habe und jetzt zwei Wochen weg bin. Also weißt, persönlich trifft es meine Frau, aber sie unterstützt es und sie ist dabei. So regt es ja. Wir weiß nicht genau, auf was trifft man. Eben, wir haben vorhin im Einsatzleitung darüber geredet, wo schlafen wir. Also ist es Zelt, wir haben gar nichts, oder ist es, dass es schon wieder ein Hotel hat, dass man irgendwo kann pennen kann und nachher wieder am nächsten Tag raus. Und das ist schon eine gewisse Spannung. Ist da. das ist so. Peter Hilti und sein Team sollen ins Hinterland von Mosambik. Dorthin, wo bisher noch kaum Hilfe angekommen ist. Was könnte er dort vorfinden? Ich glaube, ein chaotischer Zustand dort oben. Und klare Lage. Wir haben ja von Sicherheit gehört, dass, äh, ja, wenn die Hilfe jetzt nicht anläuft, vielleicht die Leute aggressiver könnten werden könnten. Also von dem her schon äh, vielleicht auch eine gespannte Lage. Zwei Tage später ist er am Ziel. Grüße. Ja, same. Gut geist. Ja, ist lang, aber ja. problemlos. Ja. Samuel Stillhardt holt sie vom Flughafen bei Shimoyo ab. Hier im Hinterland von Mosambik kann das Schweizer Team nur auf wenig Erfahrungen anderer Hilfsorganisationen okay. zählen. Es ist eine Woche her und es ist immer noch so, so, so ein bisschen alles am Entstehen. Also vor allem, es ist einfach schwierig. Ja? Aber als was? Also was siehst du, dass es schwierig ist? Was siehst du als Schwierigkeit? Ja, einfach mal die ganzen Bedürfnisse ja. klären. Also die Neid, in welcher Region, wie viel und, und, und. Also das ist so meine Einschätzung. Das Hauptquartier des Schweizer Teams ist in Shimoyo. Von hier aus soll es ins Feld gehen, wo solchen Lauern und sauberes Trinkwasser Mangelware ist. Für Peter Hilti heißt es erstmal Übergabe. Das erste Team wird abgelöst. Wie fühlt sich so? Wie froh bist du da? Gabriela Friedel hat Vorarbeit geleistet und die Lage vor Ort sondiert. Sie bringt Peter auf den neuesten Stand. Ja. Wo sind da tätig und 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 irgendwann, das ist ja so, oder? Du musst irgendwann mal sagen, das, da machen wir, oder? Du musst ja sagen, du musst das auch. Ich denke, eine Herausforderung wird sein, am richtigen Ort anzusetzen, wo man wirklich etwas bewirken kann. Also, dass wir dort wirklich auch einen Partner haben, Lokalitäten haben, Fahrzeuge haben, Übersetzer haben, dass wir auch wirklich aktiv sein können. Das es ist für alle eine außergewöhnliche Situation. Denn sie arbeiten zusammen mit der Hilfsorganisation Solidar Suisse. Beide Seiten sehen eine Chance, hier etwas gemeinsam aufzubauen und langfristig zu helfen. Und als erstes einer Epidemie vorzubeugen. Ist in diesem Gebiet bereits Cholera aufgetreten? Nein, dort noch nicht. Aber in Beira sind sechs Menschen an Cholera gestorben. In den nächsten Stunden wird sich diese Zahl vervielfachen. Denn im Zentrum der Katastrophe hat sich die Lage verschlimmert. Die internationale Hilfe und die Medien konzentrieren sich auf das Gebiet an der Küste. 
Tausende Menschen sind in Lagern untergebracht. Viele haben Familie oder Freunde verloren. Zwar ist das Wasser zurückgegangen, aber der Dreck bringt Krankheiten mit sich. Sauberes Wasser, Mangelware. Cholerafälle häufen sich. Es gibt Tote. Es droht eine Choleraepidemie, die sich bis ins Hinterland ausbreiten könnte. Cholera ist eine tückische Darmerkrankung. Das Bakterium Vibrio cholerae führt zu einer akuten Durchfallerkrankung. Ist ein Mensch infiziert, scheidet er sogar noch Monate später das Bakterium mit seinem Kot aus. So besteht das Risiko, dass jenes ins Wasser gelangt. In Gebieten ohne Klärwerk oder Wasseraufbereitung erhalten die Menschen verseuchtes Wasser. So kann sich Cholera sehr schnell ausbreiten und es kommt zu einer Epidemie. Laut Weltgesundheitsorganisation erkranken jährlich bis zu 4 Millionen Menschen weltweit an Cholera, von denen mehr als 100.000 sterben. In Shimoyo nimmt man die Bedrohung durch Cholera ernst. Die Informationen sind beunruhigend. Als wir den Fluss ins Tal hinuntergefahren sind, haben wir viele zerstörte Hütten gefunden. Aber wir konnten vieles noch gar nicht sehen. Sicher ist, dort wird unsere Hilfe stark benötigt. Die Überschwemmung hat sich auch hier zurückgezogen. Aber sie hinterlässt ein Feld der Zerstörung. Gar nicht weit entfernt vom Schweizer Team, im Hinterland. Am nächsten Tag soll es von Shimoyo aus endlich losgehen zu denen, die Hilfe brauchen. Aber es geht nicht. Zwei Lastwagen mit insgesamt 12,8 Tonnen Wasseraufbereitungsequipment aus der Schweiz fehlen immer noch. Ohne Material können Peter und sein Team nicht im Feld helfen. Die Momente auszuhalten, wir möchten ins Feld, wir möchten eigentlich wirklich anpacken, kann aber noch nicht. Aus irgendeinem Grund, wegen irgendein Puzzleteil fehlt, das ist manchmal schon etwas, wo ein bisschen knackt, aber so ein bisschen wie. Ich möchte gehen. Die Wasserexperten hängen fest. Wir Schweizer helfen gerne, mit Wissen, aber auch mit Geld. Aktuell sind es rund 3 Milliarden Franken jährlich. Acht von zehn Schweizern sehen diese internationale Hilfe als sinnvoll an, bei Notsituationen oder im Kampf gegen Armut. An der Universität Bern wird diese Hilfe untersucht von Thomas Breu, Direktor am Zentrum für nachhaltige Entwicklung und Umwelt. Insbesondere die Entwicklungsländer sind von globalen Herausforderungen, sei es in Biodiversität, im Klimawandel, Pandemien, Ernährungssicherung, sind viel, viel stärker betroffen als wir. Sie haben viel weniger Mittel, damit umzugehen, und sind dem viel stärker ausgesetzt. Das ist dort die Tragik drin. Und dort braucht es eine globale Solidarität, dort braucht es eine schweizerische Entwicklungszusammenarbeit. Trifft es die Ärmsten der Armen, können die sich oft nicht selbst helfen. Zwar hat die extremste Armut seit 1990 stark abgenommen, aber aktuell leben noch immer 700 Millionen unter der Grenze von 1,90 Dollar pro Tag. Die Forschung überprüft Hilfsprogramme und Ansätze. Dadurch können Hilfsmaßnahmen angepasst oder, wenn nötig, beendet werden. Doch das reicht nicht. Wissen und Wissenschaft ist eine Vorbedingung für Entwicklung. Ich glaube, das ist nicht bezweifelt heutzutage mehr. Jetzt, wenn wir anschauen, wie die Wissenschaftsdichte ist zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden, dann sieht man, dass es eigentlich so nicht kann funktionieren kann. Wir haben im Norden 3'500 Forschende auf 1 Million Einwohner, im Süden sind es gerade mal 60. Also, wir haben 50 Mal weniger Forscher 
im globalen Süden. Und ich glaube, das ist ganz, ganz ein ganz zentraler Punkt. Wenn wir keine Forschung, keine Kapazitäten im globalen Süden haben, bei den Leuten, die den Kontext kennen, die wissen, was für eine Entwicklung die Leute wollen, was Lösungen sein könnten, werden wir dort nicht wahnsinnig weiterkommen. Breu plädiert für mehr Forschende in den Entwicklungsländern, um nachhaltige Lösungen zu finden, wie in Kenia. Die Forscher dort besucht Einstein ein wenig später. Doch zuerst zurück zum Experiment. Mit bedingungslosem Geld gegen die Armut. Nutzen die Menschen wirklich ihre Chance und befreien sich dank Cash aus dem Elend? Heute ist Zolltag. Mama, geht's so. Habariako? Wie geht's? Gut, gut. <lacht> John! Wie geht's dir, John? Mir geht's sehr gut. Geht's nice? Heute, so um 4.20 Uhr. In der Nacht? Es war noch Nacht, als ich eine Nachricht erhalten habe. Ich habe nachgeschaut und gesehen, dass mir die erste Hälfte des Geldes überwiesen wurde. Auf mein Telefon. Ich war überglücklich und konnte nicht mehr einschlafen. Ein wirklich toller Morgen. Es ist bestätigt, ihr habt 55.000 kenianische Schilling bekommen. Also 500 Franken. Wer trifft eigentlich vor heute die Entscheidung, was mit dem Geld passiert? Du oder die Mama Kazo oder zusammen? Zusammen überlegen wir, was wir damit machen. Okay. Also nicht nur ich entscheide. Nein, nein, nein. Wir treffen die Entscheidungen zusammen. Okay. Mama Katsu, ich weiss von deinem Traum, dass du ein eigenes Geschäft aufzunehmen willst. Ist das jetzt ein neuer Anfang für dich? Ist das now a new beginning? Wenn wir das Geld haben, will ich ein Geschäft aufmachen. Ich will Gemüse verkaufen. Tomaten, Weißkohl, Grünkohl, Zwiebeln. Alles Gemüse. Also heisst das, du kannst jetzt deinen Traum erfüllen? <lacht> so ein bisschen unsicher, ja, okay. Ja, wir hoffen. <lacht> Zeig dir mal das Geld, schau mir an. Okay, this I understand without words. Wir gehen zum Mpesa Shop das Geld abholen. Es ist ein wunderbarer Tag, ein toller Tag. Das Mama Katsu. Fühlst du dich anders, Mama Katsu? Ja, ich bin glücklich, weil ich weiß, dass sich für uns einiges verändern wird. Aber so viel hat sich bisher noch nicht verändert. Ja. Everyone. Wir machen uns auf den Weg auf Bamba, einem nächsten größeren Dorf. In Bamba ist Mittwochs Markttag. Dann ist hier richtig was los und das Dorf blüht auf. Heute erst recht. Die Nachbarn aus Sosoni A haben alle ein kleines Vermögen aufs Handy bekommen. M-Pesa heißt das mobile Bezahlsystem. Es funktioniert wie ein Bankkonto. Sie können per Telefon Auszahlungen beantragen und das Geld an kleinen Kiosken abholen. Das Spendengeld stammt von einer Hilfsorganisation, die ihren kenianischen Hauptsitz in Nairobi hat. Hier befindet sich die Organisation, die das Experiment verantwortet. Gift Directly aus Amerika. Caroline Teti ist die Kenia-Koordinatorin. Sie hat Einstein nach Sosoni A gebracht. Alle, die hier arbeiten, sind Kenianer. Sie wollen die extremste Armut bekämpfen durch Cash. Most important, we want to put power. Der wichtigste Punkt ist, wir wollen den Menschen Macht in ihre Hände legen. Wir wollen, dass sie ihre eigenen Entscheidungen treffen können. Damit sagen wir, übernehmt die Kontrolle über euer Leben. 
Und darum ist dieses Geld bedingungslos. Das Geld generiert sich aus Spenden weltweit. Durch den Cash-Ansatz sind die Helfer sehr effizient. Von 100 Franken kommen umgerechnet 88 direkt bei den Ärmsten an. Und das Geld geht notabene am kenianischen Staat vorbei. Die Idee stammt von Wissenschaftlern, die den Cash-Ansatz untersucht haben. Sie wollten herausfinden, wie Bargeld das Leben von armen Menschen verändert. Und als sie es im Hinterland von Kenia getestet haben, fanden sie heraus, dass es starke positive Auswirkungen hat. Daraufhin haben sie gesagt, vielleicht sollte Hilfe so funktionieren. Wir sollten ihnen einfach direkt Geld geben, ohne zu entscheiden, wofür sie es ausgeben sollen. Für diesen Ansatz geht Gift Directly direkt in die Dörfer. Wie auch zu Familie Katsu vor fünf Monaten. Sie kontrollieren, ob die Menschen wirklich unter der Armutsgrenze leben. Gift Directly spricht mit ihnen mehrmals und erklärt, wer sie sind und was sie machen. Dann entscheidet Familie Katsu selbst, ob sie am Experiment teilnehmen will oder nicht. Aber ist es ethisch vertretbar, einfach Geld zu geben, für ihre Verhältnisse enorm viel und sie damit alleine zu lassen? So when people say, what is ethical? Wenn Leute fragen, was ist ethisch, sage ich, es wäre unethisch von uns, über das Leben der anderen zu entscheiden und ihnen unseren Willen aufzudrücken. Gift Directly wird begleitet vom kenianischen Forschungsinstitut IPA, Innovation for Poverty Action. Der Cash-Ansatz mag überraschen, wird aber von der Wissenschaft gedeckt, auch in Afrika. Die Ergebnisse sind erstaunlich. Arme Menschen investieren in feste Wertgegenstände, wie Häuser. Sie ernähren sich besser, ihr psychisches Wohlbefinden ist gestiegen. Und was wir später noch herausgefunden haben, egal ob das Geld dem Mann oder der Frau gegeben wurde, die häusliche und sexuelle Gewalt hat abgenommen. Diese Ergebnisse hatte keiner erwartet. Suleiman Asman hat untersucht, wofür das Geld ausgegeben wird und hat einzelne Verhaltensweisen analysiert. Aber verändert Geld auch den Menschen an sich? Unsere Herangehensweise ist quantitativ. Das reicht nicht, um zu verstehen, was bewegt die Leute, wie leben sie, wie treffen sie ihre täglichen Entscheidungen. Hierzu bräuchten wir eine Vorher-Nachher-Analyse. In Zukunft müssen wir mehr Zeit investieren. Dann werden wir herausfinden, was mit den Menschen wirklich passiert. Genau das will Katrin Hönniger herausfinden. Wir sind unterwegs auf Bamba. Die Familie Kazo wird ihr Geld abheben. Und wir werden begleitet vom Regen. Nach der trockenen, unfruchtbaren Zeit ein wahrer Sagen. Es ist noch lustig. Er hat äh, extreme Freude und äh, das Mitteilungsbedürfnis, dass es heute wirklich ein guter Tag ist. Es regnet, wir gehen zum Meer, sie haben das Geld bekommen. Und äh, Mama ist ein bisschen ruhiger, viel gefasster, aber ich habe ein Gefühl, innen dran ist sie extrem glücklich. Ihre Augen sehen heute viel glücklicher aus. Yes. Ja. Es ist kurz vor den Zähnen am Morgen. Und wir wollen zum MP-Sashop das Geld abheben. Aber es sieht nicht gut aus. Sie schaut, ob es Geld hat. Sind wir zu spät? Late. 
Sie muss überprüfen, wie viel Geld sie noch hat. Nüt. Es gibt kein Geld. Und jetzt? Das Problem ist, es haben schon zu viele Leute vor uns Geld abgehoben. No cash, kein Geld. Kommt, wir gehen zu einem anderen M-Pesa. Okay, ich komme mit. Es scheint, als ob in ganz Bambas Geld ausgegangen ist. Wir hätten früher losgehen sollen. Mama Katzo sagt, wir sind spät. Ja, sie sagt, wir hätten früher kommen sollen. Ah, yes. Us? Oh, yes. Es tut mir sehr leid für sich. Also, das Gefühl, sind sie sind die Einzigen, die jetzt noch umirren und irgendeinen Job suchen, der das Geld hat. Und, was meinst du? Sie hat auch kein Geld. Was sagt Mama Kazo? Mama Kazo sagt, es ist besser abzuwarten. Ja. Weißt du, wir wollen vermeiden, nur weil wir das Geld jetzt nicht bekommen haben, dass wir in Panik verfallen. Denn das wäre nicht gut. Wir müssen uns jetzt erstmal beruhigen, uns Zeit nehmen. Wir machen es langsam, langsam. Und wenn wir dann das Geld haben, werden wir ganz überlegt handeln. Mama Katsu will jetzt in die Kirche gehen. Und ich gehe zu den Kindern nach Hause. Der Tag, wo so gut angefangen hat, bringt Katzos kein Glück und auch noch kein Geld. gibt es momentan kein Geld. Ein kleines Problem mit Blick auf ein anderes Land, in dem der Staat nicht mehr funktioniert und trotzdem der Cash-Ansatz angewendet wird. Mali. In Teilen des Landes dominiert Terror den Alltag. Seit sieben Jahren hat sich die Notlage drastisch verschlimmert. Anschläge von extremistischen Gruppierungen. Immer häufiger ethnische Konflikte. Massaker an der Zivilbevölkerung, auch an Kindern und Frauen. In diesem Kontext ist es sehr schwierig, langfristige Hilfe zu leisten. Barbara Schuler von der DEZA will hier zusammen mit ihrem Kollegen Larsan Traoré dafür sorgen, dass alle genügend Essen haben. Versucht Plan B, Plan B funktioniert nicht mehr, man versucht den Plan C, es geht auch wieder nicht. Also wir sind quasi Feinde gegenübergestellt, die extrem effizient sind und müssen uns selber extrem schnell anpassen und neue Arbeitsweisen finden, damit wir überhaupt noch aktiv sein können. Ihre Mission? Sie setzt den Cash-Ansatz ein und will vor Ort kontrollieren, ob das Schweizer Geld an die richtigen Personen gelangt trotz gefährlicher Lage. 
dass es nicht mehr geht. Wenn man nicht mehr Angst hat, ist es gefährlich, noch in so einem Kontext zu arbeiten. Also man muss auch den, den Kontakt zu sich selber behalten, zu seinen Gefühlen ähm, und den Kontext so extrem gut kennen und die Risiken kennen und analysieren, aber nicht stumpf werden, wie sonst tut man sich äh, und vor allem seine Mitarbeiter in also zu gross, zu grossen Gefahren aussetzen. Sie planen eine heikle Reise. Denn eine Woche zuvor attackierte eine Terrorgruppe in der Nähe eine Forststation des Staates. Letzte Informationen werden eingeholt. Hier spricht Larsan vom Kooperationsbüro der Schweiz. Wir haben entschieden, ohne Erkennung zu reisen. Niemand soll sehen, dass wir aus der Schweiz sind. Das wäre zu gefährlich, weil die Terrorattacke war nur 50 Kilometer entfernt von unserem Ziel. Am nächsten Morgen geht es los. Noch in der Früh haben Barbara und Larson ein letztes Update erhalten. Wir haben noch einmal mit dem Bürgermeister äh, geredet, von Sebabugu, vom Ort, wo die Verteilaktion stattfindet. Und uns erzählt hat, dass gestern oben noch einmal ein Zwischenfall gegeben hat. Ein Zwischenfall. Ein Auto wurde aufgebrochen. So etwas kann bereits reichen, um die Mission zu gefährden. Dass man weiterhin wirklich eben die, die letzten Veränderungen mitverfolgt, die ganzen Telefonate macht, weiterhin schaut, wie sich es verändert. Und darum eine gewisse Anspannung, wie man einfach muss aufpassen und vorsichtig sein muss. Es geht immer weiter ins Landesinnere. Vor ihnen liegen drei Stunden auf Schotterpisten, weit weg von der Stadt und staatlichen Strukturen. Erster Stopp in Kolonkani. Hier treffen wir einen malischen Kameramann, der für uns in den Dörfern filmen soll. Noch einmal wird die Sicherheitslage besprochen. Klar ist, das Einstein-Team bleibt in Kolonkani. Zu groß die Gefahr, zur Zielscheibe zu werden. Und auch Barbara Schuler darf ab hier nicht mehr weiterreisen. Ihre Kollegen aber schon. Unsere letzte Abklärung hat noch einmal klar gezeigt, dass die dschihadistische Gruppe nicht malische Mitarbeiter, nicht NGOs visieren. Darum niemand ist vom Staat dabei und keine westliche Präsenz. A tout à l'heure, bonne route. Merci. Alle sind gute Hoffnung. Es braucht Nerven in solchen Situationen. Seit Barbara Schuler 15 Jahre alt ist, weiß sie, dass sie etwas bewirken will. Seit sieben Jahren lebt sie in der Sahelregion, zusammen mit ihrem Mann und der eineinhalbjährigen Tochter. Doch was will sie hier mit dem Cash-Ansatz in Mali erreichen? Wenn Lüt nicht wie du Geld brauchen. Wenn man sieht, es geht ihnen genug gut und sie haben quasi mit der Unterstützung letztes Jahr oder vorletztes Jahr sich schon können etwas Kleines aufbauen können, neue Möglichkeiten zu überleben, ist das für uns ein Erfolg, wenn wir ihnen nicht mehr Geld geben müssen. Und wenn sie quasi auf eigenen Beinen stehen und sich selber können ernähren können. Doch wie funktioniert das in einer Krisenregion? Also ich glaube, wirklich das Allerwichtigste ist, dass, dass du einen funktionierenden Markt hast, dass du Partner hast, die Zugang haben, die an, in die Gebiete ankommen und die, die Akzeptanz haben von der Bevölkerung. Und ich glaube, wenn du diese die, so die Grundfaktoren hast, kannst du auch in einem Gebiet schaffen, wo der Staat nicht mehr präsent ist. Wie hier in Sebabugo. Larson und die unabhängige malische Hilfsorganisation, welche das Schweizer Geld verteilt, sind mittlerweile im Dorf angekommen. Ohne Zwischenfall. Das Erstaunliche, hier herrscht kein Durcheinander. Die Dorfstrukturen funktionieren trotz allgegenwärtiger Bedrohung. 
Jede Person hier hat ohne Unterstützung pro Tag 24 Rappen zur Verfügung. Jetzt wird das Schweizer Geld verteilt. Ein Fingerabdruck soll gewährleisten, dass es keinen Missbrauch gibt. Pro Haushalt gibt es heute 50 Franken zusätzlich. Ein Zustupf für die nächsten drei Monate zum Überleben. Zudem gibt es 100 Franken für insgesamt 40 Haushalte. Die Menschen hier sollen sich eine kleine Existenz aufbauen können und so nicht mehr auf das Geld aus der Schweiz angewiesen sein. Es geht zurück in die Hauptstadt Bamako. Knapp ein Drittel der Malier kann von der Schweizer Entwicklungszusammenarbeit profitieren. Spät am Abend treffen sich Barbara und Larson wieder im Schweizer Kooperationsbüro. Salut ici. Bonsoir. Ça va bien? Oui, et toi? Ouais. Ça va? Ça va. Barbara Schuler ist gespannt. Was für Erkenntnisse bringen die anderen mit? Fließt das Geld an die richtigen Stellen? Und welche Familien haben es geschafft, nicht mehr auf Geld angewiesen zu sein? Plötzlich macht sich Erleichterung breit. Das heißt, er braucht unsere Hilfe nicht mehr? Nein, er braucht unsere Hilfe nicht mehr. Und er schickt seine Kinder sogar zur Universität. Was? Seine Kinder gehen an die Universität in Bamako? Ja, ja. Es geht ihm gut. Er kann alles Schulmaterial kaufen. Die Rede ist von Joseph. Nach drei Jahren will er kein Geld mehr aus der Schweiz. Er und seine Familie haben sich eine kleine Viehzucht aufgebaut und können sich auch in einer Krise selber versorgen. Er ist einer von vielen, die sich dank des Cash-Ansatzes eine Existenz aufbauen konnten. Es war ein befreiender Tag. Die Leute haben an diesem Tag die Krise vergessen. Ja, ich bin stolz. Ich bin stolz, als Malia Teil eines solchen Projekts zu sein. Ja, es ist stolz. Auch Barbara Schuler ist zufrieden. Weil sie vor Ort wirklich gesehen haben, dass a die richtigen Leute das Geld bekommen haben und b die, die das Geld schon in den Jahren davor bekommen haben, extrem viel damit machen können machen und wirklich ihr Leben und ihre Lebensbedingungen haben können verbessern und teilweise das ja gar nicht mehr aufs Geld angewiesen sind. Daher genau sehr positive Rückmeldungen. Die Schweiz evaluiert jedes Jahr, was mit dem Geld in Mali passiert. In 98 Prozent der Fälle brauchen es die Leute für Nahrungsmittel und alltägliche Hilfsgüter wie Werkzeuge. Zurück nach Mosambik. Wo im März dieses Jahres ein Zyklon hunderttausenden Menschen die Lebensgrundlage genommen hat. Jetzt drohen Seuchen und Epidemien. Einstein begleitet Peter Hilti und sein Team auf ihrer Hilfsmission. Doch auch noch am vierten Tag sitzen die Wasserexperten fest. Angespannt warten sie auf das Wasseraufbereitungsmaterial, das mit zwei Lastwagen hier bald ankommen soll. Ich wollte noch Fragen stellen. Jetzt haben wir die Fragen mitgegeben. Jetzt machen die ein Pre-Assessment für uns. Yes, Peter oder davon. Unterdessen hat sich die Lage verschlimmert. Mittlerweile sind 1000 Cholerafälle gemeldet. Weißt du, Cholera kommt jetzt. Und jetzt kannst du auch auf das gehen. Cholera-Behandlung. Nicht, dass wir die Ärzte spielen. Aber dort musst du Personal haben, das schaut, dass das Cholera sich dort in diesem Zelt nicht verbreitet. Ein Wettlauf gegen die Zeit. Die Wartezeit wird genutzt. Michael Steiner schult die Kollegen der Partnerorganisation. 
Er zeigt ihnen, wie man ganz leicht bestimmen kann, ob sich im Wasser Fäkalbakterien befinden. Das könnten im schlimmsten Fall Cholera-Bakterien sein. Je mehr Punkte hier drauf sind, desto mehr Bakterien sind im Wasser. Später sollen die mosambikanischen Helfer im Feld das Wasser eigenhändig testen können. Doch die Zeit drängt. Wo bleiben die Lastwagen? Er hat gesagt, Safe, das ist hier. Also da. Und Chimoyo da. Also der hat schon zwei Drittel. Jetzt öffnet es uns wieder die Möglichkeit, dass wir mehr steuern können und nicht reagieren. Also agieren statt reagieren. Das ist Fakt. Um Bewegung in die Sache zu bringen, legen sich die Logistiker ins Zeug. Samuel Stillhardt organisiert zusammen mit Rico Gaweng Kanister. Das ist einer für Benzin. Ne? Ich meine, so ein Fessel ist zu viel. Weißt du, das können wir nicht mehr. Nein, und ich verdiene jetzt groß. Sie müssen auf alles vorbereitet sein. Blau für Wasser, Boot für Benzin. How many meters? Außerdem kaufen sie Seile und Essen für den Feldeinsatz im Hinterland. Ein komisches Gefühl, denn in der Großstadt Shimoyo merkt man nichts von der nahen Katastrophe. Hier geht das Leben einfach weiter. Samuel und Rico finden sogar noch eine Lösung für den Transport der Hilfsgüter am nächsten Tag. Wichtig ist zum Beispiel auch die Ladefläche, oder? Da haben wir jetzt richtigen Stahl. Manchmal hast du hier nur Holz mit Löchern und so. Das ist dann auch nicht so lässig. Obwohl, da hat es auch Löcher. Schau. <lacht> Der Geländewagen ist organisiert. Sie könnten direkt loslegen, wenn nur die Lastwagen mit den 12,8 Tonnen Technik da wären. Sie sind unterwegs. Sie läuten mir eine halbe Stunde vor Chimoyo an. Sie haben gesagt, um drei. Jetzt ist es 20 vor vier. Es ist halt einfach wieder, ja, wenn Sie sagen drei. Das heisst drei, gell? Ich weiß nicht, wie, wie viel plus minus, aber unterdessen merke ich, dass das Afrika nicht plus minus äh, drei, vier Minuten sind. <lacht> Über vielleicht drei, vier Stunden. Es ist schwierig, ja. Du kannst sagen, es ist schwierig. Es ist einfach das, was dazugehört und wo irgendwann merkst, das ist Illusion, in das Land zu kommen und einfach anzufangen. Erst als die Sonne langsam untergeht, da erscheinen die Lastwagen. Das müssen wir. Oh, das sind Pumpen. Das sind die kleinen Pumpen. Der Wiedererkennungseffekt ist relativ gross. Das ist gut. Und dann wissen wir, dass wir mit unserem Material arbeiten, wo wir darauf Training haben, wo wir wissen, dass wir die Leisten haben, dass wir wissen, dass alles zusammenpasst. Und schade wäre, wenn du nachher irgendwie du hast hier eine Pumpe und hier den Schlauch. Und das Fitting ist verschieden. Eine, zwei, drei, vier von denen. Die Zeit drängt. Peter und Samuel packen das Nötigste zusammen. Feldlabore, Chlorproduktion, Generatoren. Material, das sie brauchen, um verseuchtes Wasser zu reinigen. Das ist ja sackenschwer. Bis in die Nacht dauert die Aktion. Ja, ist gut. Dann stell dir jetzt einfach vor, du hättest einen Tag gemacht und die Sonne brennt. Machst du das wirklich? Wir laden nur noch am Abend. <lacht> Erleichterung macht sich breit. Und am Morgen geht's endlich ins Krisengebiet.
Der Anblick erschütternd. Vor zehn Tagen ist der Fluss hier über die Ufer getreten. Hey, stell dir das mal vor, das ist ein 50 faches Volumen oder noch mehr. Und da drin ist. Ja, ja. Also man sieht jetzt hier eindrücklich, wo das Wasser durchgeflossen ist, überall, was geflossen ist, hat sie Lehm oder Boden hingelassen, was mitgeschleppt hat. Und kaum gehen wir etwas höher rauf, jetzt fahren wir wieder ein bisschen rauf, ist es grün und da ist kein Wasser durch. Also alle, die ein wenig näher beim Fluss waren, wo nachher über die Ufer ist, hat es wahrscheinlich das ganze Haus zusammengelegt, das haben wir auch gesehen. Und sie da oben, 100 Meter nebendran, sind verschont geblieben. Also dass es irgendwie eine extreme Trennung ist, wo das Wasser war, wo das Zerstörung ist. Ganze Dörfer wurden weggeschwemmt. Die Menschen sind geflüchtet. Nahe der Kleinstadt Dombe fahren Peter Hilti und sein Team in ein Zeltlager. Die Menschen wurden hierher umgesiedelt. Weiter oben, weg vom Fluss. Hier sollen sie ein neues Leben aufbauen. Doch wird es funktionieren? Mit nichts in der Wildnis. Ohne Essen, ohne Heim, ohne fließend Wasser. In den letzten Tagen wurde Wasser mit einem Traktor von einer katholischen Mission geliefert. Eine Notlösung. Es ist zu wenig für die 1000 Menschen, die hier leben. Außerdem weiß niemand, wie sauber das Wasser ist. Ja, da siehst du jetzt wirklich, dass die Leute Wasser brauchen, dass die Leute am Arsch da sind. Wir haben Material, das kannst du verschiedene Kolonnen machen, sozusagen, oder? Dass wir einfach schnell mal zehn haben und dann stehst du nicht mehr so lange an. Da musst du wirklich sagen, da können wir helfen, da können wir etwas unterstützen. Es gibt einem schon zu denken, es gibt einem auf eine Art eine Dankbarkeit, was wir alles haben. Was wir als selbstverständlich anschauen, was eben nicht selbstverständlich ist, was ganz viel hinten dran läuft, wo man hier wie jetzt exemplarisch sieht, was es eigentlich alles braucht. Und die Leute verzichten auf wahnsinnig viel momentan. Da, wo wir waren, war es besser. Wir hatten unsere Sachen dort. Nun ist es sehr hart, denn wir müssen einen Neuanfang machen und wir haben nichts. Das Wasser, das sie hier im Lager trinken, kommt von einer katholischen Schule ein paar Kilometer weiter. Auch die Schule wurde überflutet. Doch ist das Wasser von hier auch sauber? Michael Steiner untersucht die Quelle. Wenn man das Bohrloch, die Wahrscheinlichkeit, dass der verschmutzt ist, ist recht klein. Es sieht recht gut aus, es ist zu vor allem. Und durch da kann eigentlich die Verschmutzung nicht so gut rein. Trotzdem nimmt er noch eine Wasserprobe. Denn auch hier im Hinterland könnten Cholera-Bakterien lauern. Es ist nicht das Zentrum was es am meisten getroffen hat. Das wäre eben Unger in Beira, wo sehr viele Organisationen jetzt hergeflogen sind, wo ich davon ausgehe, wenn ich das so höre, wo sie Bedürfnisse decken können. Dort hatten sie sicher noch eine schlimmere Situation. Es gibt dort cholera -Fälle. Und unser Ziel ist, wie an diesen Ort, wo es auch Betroffene hat, sie zu unterstützen. Hier hat es noch keine cholera -Fälle. Und wenn wir es jetzt schaffen, dass das Wasser chloriert ist, dass sie auch noch etwas richtig 
Sanitation bekommen, können wir hier verhindern, dass vielleicht hier die Cholera überhaupt anfängt auszubrechen. Doch dann der Schock. Das Resultat der Wasserprobe von der Quelle ist anders als erwartet. Ja. Bakteriell verschmutzt. Ja, ich bin schon neu überrascht. Also, eine Menge hat mich überrascht. Dass es äh, bedeutet mehr Fäkalbakterien drin hat, als äh, die WC-Probe im Büro. <lacht> ja. Das Wasser ist verseucht. Für die Wasserreinigung braucht es nun freies Chlor. Das müssen sie vor Ort selber produzieren. Und zwar mit Water. Es ist eine Erfindung von einem Start-up aus Genf. Und so funktioniert es. In einem Behälter wird einfaches Kochsalz ins Wasser geschüttet. In der Salzwasserlösung schwimmen die Natrium- und Chlorionen frei umher. Mit Hilfe von Vata werden nun kontrolliert 12 Volt Strom durch die Salzwasserlösung geleitet. Es entsteht ein Stromkreislauf, der die elektrisch geladenen Teilchen austauscht und neu zusammensetzt. Die Chlorionen geben beispielsweise je ein Elektron ab und zwei Chlorionen schließen sich zu einem Chlorgas zusammen. In großen Mengen ist dieses Gas sehr giftig. Dann reagiert das Gas mit dem Wasser und es entsteht sogenanntes freies Chlor. Das freie Chlor wird dem Trinkwasser beigegeben und tötet Mikroorganismen wie Bakterien oder Fäkalkeime ab. Organismen, welche verantwortlich sind, dass sich Cholera ausbreitet. Peter geht zurück ins Dorf. Denn jetzt ist klar, die Menschen dort trinken verseuchtes Wasser. Auch hier hat die Überschwemmung große Gefahren hinterlassen. Kein Wasser anlagen, keine Schulen, keine Spitäler, sondern Geld soll da helfen. Ich bin in Kenia und begleite das Experiment, wo auch mit Hilfe der Wissenschaft geklärt wird, was Geld bringt im Kampf gegen schwerste Armut. Was an der Idee spannend ist, die Leute sind absolut selbstbestimmt in ihrer Wahl, was sie mit dem Geld machen. Ich bin auf Besuch bei der Familie Kazo, die einen durchdachten Plan für die Zukunft hat, aber immer noch kein Geld können abheben Ich bin gespannt, was unterdessen andere mit dem Geld anstellen. Ich treffe die Familie Rama mit ihren acht Kind. Die Mama Rama ist 29 und wäre froh, sie hätte genug zu essen, um ihr Baby zu stillen. Der Papa Rama ist 45 und will vor allem ein neues Haus. Auch sie haben die ersten 500 Franken bekommen. Und sie sind es nicht nur sofort abheben, sondern auch ausgeben. Vier Geissen haben sie gepostet. Ich bin sehr glücklich, dass wir Ziegen und sogar eine Matratze kaufen konnten. Ja, ich bin wirklich glücklich. Und nicht nur das. Sie haben ein neues Dach, Wellblech und Holzpfühl gekauft. Die Familie kommt endlich ein Bett über. Und sie hat zu essen. Der Maisvorrat langt für die nächsten zwei Monate. Und wie viel ist nicht geblieben von diesen 500 Franken? Es sind noch 60 Franken. Fast alles Geld ist weg. Die Hoffnung liegt jetzt auf den Geissen, wo sie ihnen einen Verdienst bringen könnten. Das Geld bringt unseren Kindern eine bessere Zukunft. 
irgendwann können sie sogar lange für ein neues Haus hoffen. Darum planen sie schon jetzt auf die zwei Chargen von 500 Franken. Und später treffen wir bei dieser Familie auf ein Problem, das jetzt auf den ersten Blick noch gar nicht sichtbar ist. Ein paar Häuser weiter macht sich der Papa Katzo auf den Weg in Steinbruch. Go schaffen. Trotz dem Geld zu sagen, geht er immer noch Geld verdienen. Obwohl die Arbeit mit den Stein bringt ihm kein regelmäßiges Einkommen. Nur wenn er Geld heimbringt, kommt seine Familie auch etwas zu essen über. Darum fühlt er sich im Moment durch den Cash-Transfer enorm erleichtert. My gift direct money. Mein Geld von Gift Directly ist immer noch hier auf meinem Telefon. Das ist kein Problem. Denn gestern hat mich jemand ausbezahlt, für den ich mal gearbeitet hatte. Er hat mir 9 Franken gegeben. Ich habe keinen Stress und wir können uns Essen kaufen. Aus diesem Grund fühle ich mich gut und habe keinen Stress. Mein Geld ist in meinem Telefon. Es beruhigt mich sehr. Das Geld auf dem Handy ist für den Papa Kazo wie eine Erlösung. Weil Armut, das zeigt die Wissenschaft, erzeugt permanenten Stress. Unter akutem Stress wird das Hormon Cortisol in der Nebennierenrinde ausgeschüttet, was normalerweise wieder abgebaut wird. Wird Stress aber chronisch, ist der Cortisolspiegel über einen längeren Zeitraum erhöht. Die zu hohe Cortisolkonzentration kann dazu beitragen, dass Nervenzellen im Gehirn degenerieren, ja sogar abgetötet werden. Dies führt zu einem erhöhten Risiko von mentalen Krankheiten und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Studien bestätigen, wenn Haushalte mit niedrigem Einkommen finanziell entlastet werden, kann dies Stress verringern und das Wohlergehen verbessern. Leute aus dem Dorf kommen zu uns und kaufen Steine, um ihre Häuser zu bauen. Dadurch haben wir jetzt Geld. Und die Steine hier können wir auch für unser Haus gebrauchen. Aber ist das geschenkte Geld für alle in Sagen? Oder hat der Cash also auch Schattenseiten? Da im Nachbardorf Bamba hat niemand Geld bekommen. Da ist die Not weniger gross, immerhin gibt es da Strom und Wasser. Ich merke aber, dass der Geld von der einen nicht auslöst bei den anderen. Das Experiment sorgt für Diskussionen. Die Leute sind neidisch hier. Ich wollte auch etwas vom Geld bekommen und bin extra in mein Dorf zurückgegangen. Aber sie gaben mir kein Geld, weil ich nicht dort wohne, sondern hier in Bamba arbeite. Aber das Dorf ist doch meine Heimat. Ich finde es gut, was die Hilfsorganisation macht. Aber wir sollten alle auch Geld bekommen. Es ist nicht fair, wenn ein Dorf das Geld bekommt und andere Leute oder Dörfer nicht. Bei uns hat auch keiner Geld bekommen. Alle reden über das Geld. Die meisten beklagen sich über die Ungerechtigkeit dass nicht alle profitieren. Aber ich frage mich, ist das wirklich so? Wenn ich als arme Person Geld bekomme, kann auch mein Nachbar davon profitieren. Nicht direkt, aber vielleicht von einem Geschäft, das ich aufmache. Somit gebe ich der Gesellschaft etwas zurück oder bezahle zum Beispiel Schulgebühren. Zudem macht das Dorf als Ganzes einen Entwicklungsschritt. Geld. Kommt mit ihm nur sagen oder auch der Fluch? Ich treffe noch mal die Familie Rama. Wir erinnern uns, sie haben die ersten 500 Franken direkt ausgegeben. Geissen und Zessen gepostet. Ein neues Dach über dem Haus. 
Und was uns das mal auffällt, wo uns der Vater sein Baumaterial zeigt, er ist betrunken. Sagen wir mal so, ich verdiene zum Beispiel für einen Job 30 Franken. Von den 30 Franken kaufe ich für 20 Franken Haushaltssachen für meine Familie. Dann habe ich noch 10 Franken übrig. Die gebe ich dann für mich aus. Für Zigaretten, Palmwein oder so. Und das kann ich machen, weil ich ja schon für die Familie eingekauft habe. Denn ich will ja nicht, dass es meinen Kindern schlecht geht. Egal, wie viel ich verdiene, zwei Drittel sind für meine Familie, ein Drittel für mein persönliches Vergnügen. Der Familienvater erfahren wir dann, trinkt regelmäßig und viel. Das Geld, das ich von Give Directly bekommen habe, kann mein Mann nicht für seine Trinkerei anfassen. Ich verwalte das Geld. Die Frau verwaltet das Hilfsgeld und hebt so die Familien über Wasser. Trotzdem frage ich mich, ist es verantwortbar, dieser Familie mit einem Vater, der trinkt, Geld zu geben? Wir fragen nachher bei Gift Directly. Das Erste, was die Leute fragen, wenn sie hören, dass wir einem armen Haushalt bedingungslos 1000 Franken geben, ist, die werden das Geld doch versaufen. Die geben es für Drogen aus oder für Luxusgüter oder machen Party. Dieser Gedanke stimmt nicht. Menschen trinken nicht mehr. Sie rauchen nicht mehr und driften auch nicht weiter ab, nur weil du ihnen Geld gibst. Die Menschen, die trinken, werden definitiv weiter trinken. Die, die nicht trinken, werden jetzt nicht damit anfangen, nur weil sie 1000 Franken erhalten. Und selbst die, die trinken. Wir haben herausgefunden, dass in manchen Fällen die Armut sie in den Alkohol treibt. Geld bedeutet auch Versuchung. Und der Ansatz, Cash an die Leute zu verteilen, setzt nicht nur auf Selbstbestimmung, sondern auch voraus, dass jeder selber die Verantwortung für sein Handeln übernimmt. Ich habe gemischte Gefühle. Wird das Geld da wirklich nachhaltig etwas verändern? Schafft allein der Cash-Ansatz da wirklich eine bessere Zukunft? Cash is a good thing. Bargeld ist eine gute Sache. Es ist wissenschaftlich bewiesen. Aber wir können nicht sagen, dass der Cash-Ansatz das Einzige ist, was das Leben von armen Menschen verändern kann. Das sollte keiner missverstehen. Das ist nicht der einzige Weg, wie wir ihr Leben verändern können. Aber wenn du einen guten Weg suchst, ist Cash einer davon. Ist es nachhaltig? Es ist eine sehr individuelle Entscheidung, die jede Familie für sich selbst trifft, wie nachhaltig sie das Geld nutzt. Was ist gute Hilfe überhaupt? Welche Hilfe wollen die Leute da? Ich gehe noch mal zu der Familie Kazo. Mama Kazo hat noch nie in ihrem Leben 1'000 Franken besessen. Was halten Sie von dieser Art von Hilfe? Was denkst du über Geld? Ist es besser als ein Spend oder ein Schulhaus? Geld ist gut. So kann ich die Schulgebühren für meine Kinder bezahlen. Die Vertrautheit ist unterdessen so, dass mich Mama schon fast wie eine Tochter behandelt. Fühlst du dich eigentlich gleich alt wie ich? Doch, doch. Ich sehe es schon, dass wir fast gleich alt sind. Wenn du es mir nicht glaubst, ich kann dir ja meinen Ausweis bringen. Die Kazos haben bis jetzt nicht viel besessen, außer der Hütte ein paar Kleider und ein paar Orangenbäume im Garten. Heute haben wir Glück und ein paar Früchte geerntet. Für mich ist es ein noch grösseres Glück, weil die Familie ihr Wenige mit mir teilt. Na, gut, Binde! Ich glaube zwar, das heisst, ich liebe dich, aber ich mag sie und ich liebe die Orange mega fest. Ein Delicious. Hast du gar nicht? 
Asante. <lacht> Zuversichtlich verlasse ich die Familie Kazu. Ich komme in zwei Monaten wieder und bin gespannt, was aus dem Geld fruchtet. Peter ist auf dem Weg zurück ins Zeltlager. Denn das Trinkwasser ist stark verseucht und es muss gereinigt werden. Außerdem brauchen die Menschen hier ein neues Wasserverteilsystem. Dafür haben die Lagerbewohner am Vortag einen Ort ausgesucht. Er ist erstaunt, was er vorfindet. Schön. Alle sind bereits am Ackern und planieren eine geeignete Fläche für das Wassersystem. Sie sind am Arbeiten. Nein, das finde ich super. Das zeigt, wir können für sie arbeiten, sie können uns unterstützen. Ich meine, wir müssen nicht 50 Schweizer bringen, um so etwas zu machen. Das ist cool, das ist Fakt. Das ist Zusammenarbeit. Das ist genial. Schön. Da haben schon entschieden, wo das ist. Da haben sie nämlich jetzt genau entschieden, wo es herkommt. Und schon installiert Peter genau hier einen riesigen Wassersack. Fassungsvermögen 5000 Liter. Von da wird über Feuerwehrschläuche das Wasser an die Verteilstationen gepumpt. Alles steht. Innerhalb von wenigen Stunden mit vereinten Kräften. Zur gleichen Zeit bei der katholischen Mission. Hier füllt Michael einen zweiten Sack und reinigt das Wasser mit dem produzierten Chlor. Es riecht wie im Schwimmbad. Swimmingpool. Das geklorte Wasser wird dann ins Lager transportiert und in den ersten vorbereiteten Wassersack gepumpt. Von dort fließt es zu den Zapfstellen. Ist es nicht. Es ist irgendwie um 02, zwischen 0 und 02. Das heißt, es ist sauber und trinkbar. Bon provecho. Sie haben es geschafft und sauberes Wasser ins Lager gebracht. Am Ende des Tages ist auch Samuel beim Team angekommen. Er bringt zusätzliches Material. Und ja. Ich war zuerst, oder was? Ja, ich würde, ja. Wir haben ja hier schon mal eine volle Blätter. Der schönste Moment ist, wenn du wirklich siehst, dass die Frauen mit dem Behälter kommen und nachher mit Wasser zurückgehen. Und wir noch wissen, dass das Wasser noch eine bessere Qualität hat als vorher hat, dass sie wegen dem Wasser zumindest nicht krank werden. Das macht Frieden. Wie gesagt, für das nehme ich einige Mühe auf mich. Ich schwitze auch mal und bin auch mal wenig im Bett. Und ja. Peter, Hilti und sein Team haben eine wichtige Grundlage fürs Dorf geschaffen. Aber werden die Menschen dort bleiben? Und wird sich das Dorf etablieren? Monate später kehrt Peter Hilti zurück. Noch einmal an den Ort seines Wirkens. Ich 
gewisse Spannung. Gewisse, äh, ja, auch hat man etwas wirklich können initiieren, etwas starten. Hat man etwas hergebracht, das, das nimmt mich sehr wunder. Haben wir das Richtige gemacht, haben wir den richtigen Ansatz gewählt. Haben wir wirklich etwas letztendlich den Leuten, den Betroffenen, hat man wirklich denen etwas können, eine Unterstützung geben, was sie gebraucht haben. Es ist ein richtiges Dorf entstanden und es heißt Unidad. Wie ihr seht, sie haben sich besser eingerichtet. Das sind jetzt temporäre Häuser. Und es war ja mal hier ein Wald. Gewesen. Gut, da hat ein bisschen weiter hinten angefangen. Ich nimmt schon wunder, wie viel das jetzt noch rundherum abgeholzt worden ist. Und das Leben irgendwie, ist das Gefühl, es ist sehr einfach. Aber man sieht Tiere, man sieht Leute, die bis zum Arbeiten sind, die mit Wasser holen sind. Das ist ihre Normalität, wie sie sich wieder aufbauen, wie sie wieder ja, zu, zu, ihrem, zu ihrem Way of Life zurückfinden. Seine alte Zapfstation wird hier kaum noch gebraucht. Bald wird sie abgebaut für den nächsten Einsatz. Denn in Unidad hat sie ein erster Brunnen abgelöst. Im Zentrum ein Dorfladen mit Lebensmitteln und Getränken. Und es entsteht eine Schule. Die Menschen verdienen ihr Geld mit Landwirtschaft, haben neue Felder angelegt. Dort, wo Zelte standen, entstehen Häuser. Die Partnerorganisation Solidar Suisse hat den Impuls von Peter übernommen. Mit ihrer Hilfe soll ein weiterer Brunnen und eine größere Wasserverteilung entstehen. Ich glaube, es war ein guter Ansatz, dass man mit mit der Organisation zusammengeschafft hat, die hier basiert ist, die hier weitermachen kann. Was wäre die Alternative gewesen? Wenn wir jetzt ganz alleine geschafft haben, was wir eigentlich nie machen, wären wir nach drei, vier Wochen gegangen, hätten vielleicht noch jemanden angestellt, der das Wassersystem betreut. Und irgendwann wären die Blätter kaputt gewesen, es wäre nicht mehr gelaufen und dann wären wir wieder der Status quo. Ich glaube, von der Stimmung her ist schon ganz viel entspannt. Es ist wie einfach ein Alltag geworden. Man macht etwas, wenn man etwas zu tun hat. Und äh, baut hier noch etwas oder richtet sich dort ein. Oder hat den ganzen Tag ein Unterhalt bestritten mit Wasser, mit Kochen, mit Abwaschen, mit Waschen. Es ist irgendwie nicht mehr so wie, wie der erste Tag, wo du das Gefühl hast, dass du jetzt muss ich das Dach über dem Kopf haben musst. Auch durch Schweizer Hilfe haben die Menschen von Unidad die Möglichkeit erhalten, neu Fuß zu fassen. Cholera ist hier nie ausgebrochen. Aus einem Noteinsatz wurde langfristige Hilfe. Zwei Monate später bin ich wieder zu Kenia. Ich treffe nicht nur die Mama Katsu. La Muka! Mama Katsu! Hallo Katsu! Hallo Katsu! Sondern auch der Papa John. Hallo! 
How are you? Er kommt mir ein bisschen entkräftet entgegen. Ja, yeah. yeah. same. Und ich merke auch schnell, warum. Die Familie hat mittlerweile das Hilfsgeld abgehoben und auch Mais gekauft. Der sieht jetzt schon seit Tagen aus. Sie wollen die Regenzeit nutzen, um später einen Haufen ernten Wie hat sich euer Leben verändert? Wie du siehst, es hat sich was verändert. Es geht mir besser als vorher. Und ich bin nicht mehr gestresst. Was mich beeindruckt, es geht so sind, schon so, wie ich es kennengelernt habe. Immer am Vorausdenken. If you can. Wenn ihr die ganzen zwei Kilo Mais seht, wie lange könnt ihr dann von dieser Ernte leben? How, how much time will it last for you to, to feed your family? Uh, ein paar Monate? Ein Jahr? Ich habe keine Ahnung. Es hält für sechs gute Monate. Six good months. Ah, yeah. Okay. okay. Sie wirken trotz der vielen Arbeit entspannter und auch herzlicher miteinander. Hat sich Mama Katze verändert? Ja. Inwiefern? Ja, weil sie jetzt nicht mehr gestresst ist, um Arbeit zu finden. Schwere Steine schleppen oder Wasser tragen. Jetzt kann sie für sich, für ihre Ideen arbeiten. Und wie ist das aus deiner Sicht? Wie hat sich dein Ehemann verändert? Er konnte jetzt Baumaterial kaufen. Das war früher nicht möglich. Er kann nun unser eigenes Haus bauen. Mein Mann hat sich verändert, weil er nun Hoffnung auf eine gute Zukunft hat. Und wir hoffen, es wird sich noch mehr verändern. Der Plan des eigenen Haus nimmt immer mehr Formen an. Sie haben auch fix Konstrukteure gezahlt und wollen hier ein gutes Zuhause schaffen für ihre Kinder. Sie wollen raus aus den Wellblechhütten und in ein richtiges Haus. So soll es aussehen. Stabil und sicher. Die Katzos sind ihrem Plan treu geblieben. Sie haben kein Rappen zu viel ausgegeben und alles gespart für ihre Kinder. Früher haben die Kinder Schultage verpasst, weil wir am Tag zuvor nichts zu essen hatten und sie dadurch nur sehr schlecht schlafen konnten. Oder sie wurden nach Hause geschickt, weil wir das Schulgeld nicht bezahlen konnten. Am nächsten Tag gingen sie wieder hin, aber wir hatten immer noch kein Schulgeld. Und das ging häufig so hin und her. Schlussendlich sind sie gar nicht mehr zur Schule gegangen. Jetzt können sie endlich regelmäßig zur Schule gehen und wir hoffen, dass es einer von ihnen schafft, irgendwann einen Job zu bekommen und unserer gesamten Familie zu helfen. Und zum ersten Mal sehe ich bis Katzus zu essen in der Küche. Von dem hat sie im Moment genug. Das wirkt sich nicht nur auf den Magen, sondern auch auf den Kopf und das Gemüt aus. Wir essen jetzt besser. Manchmal gibt es Fisch oder Fleisch. Und manchmal essen wir Bohnen oder Erbsen. Meine Kinder können sich in der Schule konzentrieren. Das war vorher nicht so. Zusammen mit der Mama Kazo gehe ich am Meer auf Bamba. Normalerweise kann sie sich doch kaum etwas leisten. Heute ist das anders. Für 100 kenianische Schilling kaufen wir jetzt Fisch. Das ist doch etwas Spezielles für sie. Das hat sie nicht jeden Tag. Das kostet umgerechnet etwa 1 Franken. Mama Kazo geht vorsichtig um mit dem Geld, das sie hat. Darum bleibt der Familie immer noch mehr als die Hälfte von diesen 1000 Franken. Auch die Mama Rama hat das komplette Hilfsgeld bekommen. Sie investiert das sofort und kauft Wellblech und Werkzeug. Auch sie hat sich verändert in diesen zwei Monaten. 
Ich bin selbstsicher. Ich kann mir kaufen, was ich brauche. Mir fehlt nichts. Sie geht das Geld schnell aus. Vielleicht auch, damit sie ihre Mann nicht kann für Alkohol ausgeben kann. Sie will, dass ihre Kinder davon profitieren. Auch in fünf Jahren profitieren wir noch. Wir werden ein neues Haus haben. Ich bin extrem skeptisch, als ich auf Kenia gereist bin für das Experiment. Ich habe befürchtet, dass das Geld in der Korruption versandet, dass es missbraucht wird oder mehr kaputt macht, als es nützt. Ich habe aber gesehen, dass das Geld ankommt, direkt bei denen, die es brauchen. Es macht Frauen unabhängiger und stärkt ihre Position in der Gesellschaft. Aber es verändert keinen Charakter. Das Projekt hilft bis zu einem gewissen Punkt. Wie nachhaltig dass sich ein Leben schlussendlich verändert, das liegt bei den Dorfbewohnern selber. Sie haben die Wahl. Thank you very much, Asante Sana. Verlag Kenia mit Hoffnung, aber auch beeindruckt ab der Mama Katsu, die so eine bescheidene und geduldige Person ist und vor allem, wie sie hier das Leben mit ihrer Familie meistert. Ich bin gespannt, ob sie so beharrlich den Plan verfolgt, mit dieser Hilfe eine bessere Zukunft zu schaffen. Und ich bin extrem froh, habe ich gesehen, wie leichter das ist, dass sie nur auf die nächste Zeit genug zu essen hat für ihre Familie. Wie funktioniert Hilfe und vor allem, wie soll die Schweiz helfen? Das diskutiert meine Kollegin Barbara Lüthi nächste Woche im Club. Hier auf SRF 1 geht es jetzt weiter mit 10 vor 10. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Quaheri aus Kenia. Wieder schauen.